മലയാളികൾക്കേ ഈ ബ്ലോഗ് എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇത്രയും പരിചയമായത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ബ്ലോഗ് എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സ്റ്റാജാമിന്റെ സമയമാണ് കൂടെ ഞാനുണ്ട് ശാലിനി ഞാനേ പല തവണ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരനെ ഇവിടെ സ്റ്റാജാമിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും എന്റെ ആഗ്രഹം കുറച്ചൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാജാമിൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരനെ മനസ്സിലാവും ഹായ് ഞാൻ സഞ്ജു ശിവറാം വെൽക്കം ടു സ്റ്റാജ് സഞ്ജു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരു കുട്ടനാടും ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ മേജർ കഥാപാത്രം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഞ്ജു എന്നുള്ളത് സഞ്ജുവിനെ അറിയാലോ അല്ലേ അല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞോ പടം കണ്ടിട്ട് നീലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഈ സിനിമ കൊണ്ടുപോകുന്നതേ സഞ്ജുവിന്റെ ബ്ലോഗ് എഴുത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ജു പൊതുവെ എങ്ങനെ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ബ്ലോഗ് ഞാൻ പണ്ട് ലാലേട്ടന്റെ ബ്ലോഗ്സ് ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പാണ് ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കട്ടോ ഒരുപാട് എന്നോട് ഓർമ്മ വെച്ചെന്ന് ചോദിക്കരുത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ് അത് ഇന്ന വരി എന്ന് ചോദിക്കരുത് പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചു എനിക്ക് ശീലം എന്നത് രഞ്ജിത് സാറിന്റെ മരം പെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് തോന്നുന്നു വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പൊതുവേ ഏയ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ഭയങ്കര മോശമാണ് വായനാശീലം വളരെ കുറവാണ് സിനിമ കൂടിയപ്പോൾ ആക്ച്വലി കുറയാണ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലും സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് മൊബൈലും കൂടി വന്നപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചില്ലാതെ തരിപ്പണായി അതെ പണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണ്ടു കടലാസ് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വായിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ കുറെ സമയമെടുത്ത് ഞാൻ വായിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകനെ സേതു സേച്ചേട്ടന്റെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ മറ്റൊരു സിനിമ അച്ചായൻസ് ഉണ്ട് അതിലും സഞ്ജു ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സേച്ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാലും സേച്ചേട്ടന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ യൂത്തിൽ കേട്ടോ യൂത്തന്മാരിൽ അതിൽ സഞ്ജു ഉള്ളതാ അല്ലെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും എനിക്ക് സേതു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര ഒട്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് എനിക്ക് അച്ചായൻസ് പോലുള്ള ഒരു പരിചയമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ഗ്രൂപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നോക്കി നമ്മൾ ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോഴേ അതിൽ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലും കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് സഞ്ജുവിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് പകരം മറ്റേത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഈ കഥാപാത്രം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആണോ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നോ ഇത് ഈ കഥാപാത്രം അതെനിക്ക് അറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂന് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്ലീഷ്യ ചോദ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയത് അങ്ങനെ സഞ്ജു എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇയാളിലൂടെ അല്ല കഥ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളല്ല മുഖ്യ കഥാപാത്രം ഇയാൾ ടോട്ടലി ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ജീവിതം എന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല അയാൾ കാണുന്ന ആ നാട്ടിലെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാനായിട്ട് അതെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാടായിട്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് ആക്ടർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടൊന്നും ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മോഡൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ഈ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഒന്നും ഓർത്ത് വെച്ചുള്ളൂ രണ്ട് പാട്ടിന് ശേഷം ഈ ഉത്തരത്തിന് ബദലായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ടായിരുന്നു വരുന്നത് ക്ലബ് ഓഫ് എം സ്റ്റാജാമിൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സഞ്ജു ശിവറാം സഞ്ജു ശിവറാം ഇന്ന് സ്റ്റാജാമി
ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ നോർമൽ സെൽഫ് തന്നെ അതായത് പ്രദീപ് ഏട്ടൻ ക്യാമറമാൻ പ്രദീപ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യും സോ പ്രദീപ് ഏട്ടൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് സഞ്ജു ഒരു ഭയങ്കര സ്റ്റാർ ലൈൻ പിടിക്കുകയാണ് അതെ അതെ സഞ്ജു മറ്റേ ഒരു കമലതളം ലൈൻ ഒക്കെ പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സഹിച്ചോണ്ട് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ സഹിച്ചോ സഹിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താലോ എനിക്ക് എന്റെ ഡയലോഗ് ആണെങ്കിലും പക്ഷെ അപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറയും സഹിച്ചിട്ട് പക്ഷെ സുധി അങ്ങനെ പറയില്ലേ ആ അത് പറയില്ല അതിപ്പൊ നമ്മള് ടോണി ഗ്രിഗറി പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കൗണ്ടർ സാധനങ്ങളെല്ലാം പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് ഗൗരവം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി കൊള്ളാം കേട്ടോ സുഖമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടനാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഗ്രിഗറി ഗ്രിഗറി ഇപ്പോഴും മറ്റേ അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഗ്രിഗറി രാത്രി ഉറക്കമില്ല കാരണം അവിടുത്തെ സമയത്താണ് പുള്ളി ഇപ്പോഴും മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ പുള്ളി ഉറങ്ങുള്ളൂ ഈ രാത്രി ആകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യും ഇവരായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉറക്കില്ല ഗ്രിഗറി ഭയങ്കര വൃത്തിയുള്ളതാണ് അയ്യോ അയ്യോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്റെ റൂമിൽ രണ്ട് ബെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബെഡ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെ ഇടും വേറെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ടേക്കാണ് കാരണം അത് ഗ്രിഗറിക്ക് വന്നിരിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രിഗറി ഇങ്ങനെ ഡോർ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി കാരണം നമ്മൾ അതോട് കയറരുത് കാരണം അയാൾ അത് ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കി റൂമിലിടുന്ന ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴുകി ഭയങ്കര ക്ലീനാക്കി അങ്ങനെ വെച്ച് പക്ഷേ ഗ്രിഗറിയുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ തോന്നിയത് അതായത് പാത്രം ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകും അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രിഗറിക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൂമില് അത് സഞ്ജു പാത്രമാണോ അതോ സെറ്റിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോ ഗ്രിഗറിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അല്ല കൂടുതലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഗ്രിഗ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പം റൂമിലേക്ക് വരും രാത്രി ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറയും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോകും അപ്പം ഗ്രഗിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഗ്രഗിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാനും ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല ഞാൻ ആ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്തിനു ചോദിക്കും സഞ്ജു ഇത് ഭയങ്കര ഡർട്ടി ആണല്ലോ ഞാൻ പറയും ഡർട്ടിയോ ഡർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പറയും ഡർട്ടി അഗ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട് ഗ്രഗിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കയറിട്ട് പറയും സഞ്ജു നിങ്ങളുടെ കാർ ഭയങ്കര ഡർട്ടി ആട്ടോ ഏ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരോടും തന്നെയാണ് പറയും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂബറൊക്കെ വിളിച്ച് പോവാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഭയങ്കര വൃത്തിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെ വഴക്ക് പറയും സോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ചുരുക്കത്തി ഒരു പിക്നിക് നടത്തി തിരിച്ചു വന്ന സിനിമയാണ് ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് പിന്നെ ആ സിനിമയിൽ എന്നെ പാട്ടങ്ങൾ കേട്ടാലോ പിന്നെ ഏത് പാട്ട വേണ്ട എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു മെലഡി ഉണ്ട് മാനത്തി മാരിവിൽ പാട്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിലെ സുധി ഒരു ബ്ലോഗറാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിലെ ഗസ്റ്റ് സഞ്ജു ശിവറാം ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫ്രീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയോ തെറ്റോ ശരി തൊട്ടേനും വിടിജയനും ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഹാഷ് ടാഗ് ഒക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു ചിലത് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സഞ്ജുവിന് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന റൗണ്ടിന്റെ പേര് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോ ഓർമ്മ വരുന്ന ഹാഷ് ടാഗ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ോൾഡ് എങ്ങനെ 50 square feet to the world. അല്ലേ 50 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുന്നത്. ആണല്ലേ? ശരി എന്നാ. അടുത്തത് ഫേവറിറ്റ് സോങ്. നല്ല കാര്യം അല്ലേ? നല്ല കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടായി. ഫേവറിറ്റ് സോങ് #കബീര. ആഹാ. ആ പാട്ട് എന്നെ കേട്ടല്ലോ എന്നാ? പിന്നെ എന്നാ? ഒരു രണ്ട് വരി മൂളു നോ
സാധാരണ ഒരു സിനിമ സെറ്റിലെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ മുഴുവൻ കൂടുന്നത് അതിൽ സ്റ്റാറിനെ കാണാനായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയില് ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിന്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ മമ്മൂക്കിനെ കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ സഞ്ജു വേറെ ആരുടെങ്കിലും സ്റ്റാർഡം കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ ആ സെറ്റില് ഞെട്ടിട്ടുള്ളത് വിവേക് ഗോപനാണ് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ട് കണ്ടത് അതായത് വിവേക് ഗോപനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ വന്നു അല്ലേ അയ്യോ അതൊരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു അത് നന്നായി ഇപ്പൊ ആ സീരിയല് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അതിന് മുമ്പായത് നന്നായി ഇപ്പോഴായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് ചിലര് കരച്ചിലൊക്കെ തുടങ്ങി എന്നാലും എന്റെ സൂര്യ അവര് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് അയ്യോ എന്നാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിന് അടുത്തായിരുന്നു ഷൂട്ട് അമ്പലത്തിന് ഇറങ്ങിയത് പറയും മോനെ മോന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ മോനൊന്നും വരുത്തരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ മമ്മൂക്കൊക്കെ ഇല്ല അത്രയും ആൾക്കാർ അവിടെ അതായത് മമ്മൂക്കെ എല്ലാരും കണ്ടു ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് രക്ഷയില്ല ഒരു <laughs> 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 ഇതേപോലെ അല്ലെങ്കിലും ഇത്രയും അപ്രീസിയേഷൻ ആൾക്കാരുടെ ഒരു സ്നേഹം ഒക്കെ കിട്ടിയ സന്ദർഭം ഓബിയസ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് സിനിമ നീക്കോ ഞാച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് നല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ആക്ച്വലി നീക്കോ ഞാച്ചേന്റെ ഒരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് പോലെയാണ് അത് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സിനിമയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ തൂങ്ങി എന്ന് വെറുതെ ഞാൻ ബോറാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയം കളയണ്ട സമയം കളയണ്ട എന്നുള്ള മാത്രമല്ല അതൊരു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം ഫാം ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് ദെൻ ഐ ഷുഡ് ഗോ വിത്ത് ഇറ്റ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് പിന്നീട് അത് മുമ്പോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് ഒരുപാട് സിനിമാക്കാരിൽ നിന്നും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വിളിച്ച ഡയറക്ടർ വിനയൻ സാറായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നെ അവരെ പറ്റി ഞാൻ വിളിക്കാൻ ആ അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്ടർ വിനയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി ഓക്കെ ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു എറണാകുളം നമ്പർ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് സോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫാൻ ബേസ് അത്യാവശ്യമില്ലേ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെയാണ് <laughs> 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 എന്റെ താല്പര്യം എനിക്കല്ല അറിയുള്ളൂ അപ്പോ അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ആൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ ഫോൺ എനിക്കറിയില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കഴിവത് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് എല്ലാ മെസ്സേജസും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഈ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓണം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷു വരുമ്പോൾ ഈ ഹാപ്പി വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ നമ്മൾ അയക്കും അതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ ജനുവനായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജസ് ആണ് ആർക്കും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേര് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഹായ് ഷാലിനി ഹാപ്പി ഓണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ഇതിനെല്ലാം സഞ്ജു കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയാറില്ലെന്നിട്ട് എന്റെ പ്രായം കൂട്ടാൻ എനിക്കറിയാം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ആറ് വയസ്സായത് മാത്രം അതെ ആളുടെ ചമ്മി ഒരോരോ വഴിക്കുന്ന സൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരു രണ്ട് പാട്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും ചോദിക്കാം ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിൽ കൂടെ ഞാൻ എന്റെ ശാലിനി എന്റെ കൂടെ സഞ്ജു ശിവറാം Welcome back to Star Jam. Star Jam. ഈ കേട്ട ശബ്ദം ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് സഞ്ജു ശിവരാമന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ശാലിനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂർ സഞ്ജുവിന്റെ ഫാമിലി ലൈഫ് ചോദിച്ചിട്ടാ തുടങ്ങിയ കേട്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എത്ര നാളായി പറഞ്ഞു
പിന്നീട് അതൊന്നും സംഭവിച്ചു പിന്നെ എല്ലാം ടക് 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 നടന്നു നടന്നു അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ ആമിർ ഖാനെ പോലെ മമ്മൂക്കയെ പോലെ ആ മമ്മൂക്കയെ പോലെ ഏറെക്കുറെ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് സഞ്ജു ഫോളോ ചെയ്യണ്ടോ ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ സ്റ്റൈലോ അവരുടെ ഒരു ആക്ടിംഗ് കരിയറോ ഞാൻ കട്ടലാലേട്ടൻ ഫാൻ ആണ് അത് വേറൊരു ലെവൽ എന്തോ ഒരു പരിപാടി നമുക്കത് ഇറ്റ് കനോട്ട് എൻവിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും പറയാം നമുക്ക് അതൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല ദാറ്റ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരിക്കലും ഞാൻ ഫാസിൽ സാറിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം അതിനോട് ചോദിച്ചു മമ്മൂട്ടി ഓർ മോഹൻലാൽ അതായത് ഈസ് ബോൺ ആക്ടർ എന്നത് അതായത് അത് അതിൽ വലിയ അതിശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മമ്മൂക്ക ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാർ ചെയ്ത് കാർ ചെയ്ത് കാർ ചെയ്ത് കാർ ചെയ്ത് വന്നതാണ് സോ അതാണ് ആ പോളിഷിംഗ് ആണ് ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഐ എം നോട്ട് എ ബോൺ ആക്ടർ ദെൻ എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മമ്മൂക്കയുടെ ഇപ്പൊ അടുത്ത റീസെന്റ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിൽ ജയസൂര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടർ അദ്ദേഹം ഇതേ ഒരു ഗ്രാഫാണ് പോയത് തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെ സഞ്ജു പുറകോട്ട് നോക്കാറുണ്ടോ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ ആക്ടിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ട് നടത്താറുണ്ടോ അത് നടത്താറുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും പക്ഷെ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് എന്റെ സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നാറില്ല നമുക്ക് പേഴ്സണലി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തതിനോട് അത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു തോന്നൽ എപ്പോഴും അത് പോരായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ പോരായിരുന്നു അത് ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അത് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടു കൊടുക്കും എന്നാലും നമ്മളത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ജയസൂര്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കരിയർ നോക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ആക്ടിംഗ് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ വേറെ കുറെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാട്ട് വരെ പാടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിൽ നോക്കുമ്പോൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യോ അങ്ങനെ പാടൊന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ പാടുന്നില്ല പാട്ടുകാരനൊന്നുമില്ല ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് കരിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നാ പിന്നെ പാട്ടെടുക്കാന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അഹങ്കാരില്ല അഞ്ചു വർഷം ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡ് സീൻ വേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു ഇപ്പൊ ഏതൊരു ആക്ടറിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ വന്ന ആളോട് ചോദിച്ചാലും അവർ പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയും വിവരവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഡയറക്ടർ ആവാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൊരു പാട്ട് പറയൂ ആ കൂടെ പാട്ട് ആരാരോ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാട്ട് കേൾക്കാലോ കോൺവെർസേഷൻ മാത്രമല്ല റൗണ്ടുകളൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാവൽ ശാലിനിയാണ് കൂടെയുള്ള ഗസ്റ്റ് സഞ്ജു ശിവറാം സഞ്ജു ശിവറാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് യെസ് ഓർ നോ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എനിക്കും വീട്ടിൽ അച്ഛന്റെ തല്ല് സ്ഥിരം കിട്ടണ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യത്തിനായിരുന്നു തല്ല് കിട്ടില്ല വഴക്കാണ് കൂടുതലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ആളാണ് പരസ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് ഏത് ഇങ്ങനെ ഈ പോത്ത് പോലെ വളർന്നിട്ടാ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റേ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ സിനിമ നടനാണ് അപ്പോഴും അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും എല്ലാവരും എടുത്ത് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ദേഷ്യപ്പെട്ട പെട്ടു നമ്മളെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം കാണിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെ ഒരു ആളേ അല്ല പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കരുതി വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ അങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം നമ്മളൊന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ചിരിച്ചു ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈഫൈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈഫൈ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രീ
ഈ പൊറോട്ടയും ഓംലെറ്റും ഭയങ്കര രസമാണ് ഒരു ഓംലെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓംലെറ്റ് കിട്ടും അന്ന് പൊറോട്ടയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപ നാല് രൂപ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലാഭത്തിൽ പ്രണയിച്ച പെൺകുട്ടി എന്റെ കാശ് അടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ ഞാനും അവളോട് ക്ഷമിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഏ എന്റെ അങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ തേപ്പൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ചെറിയ തേപ്പ് അതായത് ഈ ഹൃദയം അടിച്ചോണ്ട് പോയി കളഞ്ഞ കളയുന്ന പരിപാടി അതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനത്തെ സിവിയർ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇല്ല 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 കനത്ത നാശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നമ്മളെ അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്നെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്താണ് ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് പക്ഷെ ഞാൻ വലിയൊരു തുക തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു ഒരു മാസം എന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് രണ്ടായി മൂന്നായി സിനിമയിൽ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണ്ട എന്റെ പഴയ കമ്പനിയുടെ പി എഫ് എന്നൊക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ അത് എന്നെ വല്ലാണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു പിന്നീട് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഒരു മുങ്ങിയ മട്ടാണ് അയാൾ എന്നെ പറ്റിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കൊടുത്തതാണ് പിന്നീട് അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നടന്ന് 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 ഞാനൊരു ആറു മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ആളെ പൊക്കി അപ്പോഴും ഇതുവരെ കരഞ്ഞു ഭയങ്കര രണ്ടു ദിവസം പ്ലീസ് ഇങ്ങനെ പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓക്കെ വിട്ടു പിന്നീട് വീണ്ടും മുങ്ങി പക്ഷെ വീണ്ടും ഞാൻ വേറൊരു വഴിയിൽ കൂടി അതിങ്ങനെ അയാളെ ചേച്ചി അയാളെ പിടിച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കടം കൊടുക്കാറുമല്ലോ ഭാര്യയുടെ ഉപദേശങ്ങളും ഞാൻ അനുസരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം അനുസരിക്കാറില്ല സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്ന ഒരു ഗംഭീര ഉപദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴുത്ത് തന്നെ വരുന്നത് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫുൾ ടൈം ഫോൺ ഇല്ലാന്ന് ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഉഗ്രം പാട്ട് പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് അത് കേൾക്കാം പോ അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ ഒരു നജീം പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് തുള്ളി മഞ്ഞിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് So, welcome back to Club FM Star Jam. We have a guest, Sanju Shivaram. We have a guest in the round. That's right. We have a guest in the round. Shalini. Star Jam. അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത്യാവശ്യം സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും പല പല സീൻസുകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് കോണ്ട്ര ആയി പോയ സീൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി കോണ്ട്ര കൈ പോയ സീനുകൾ ഞാൻ ഈ സീൻ കോൺട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഞ്ജു ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന സീൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഏത് സിനിമയിലാണ് സിനിമയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സിനിമയില് അത് ഈ റൊമാൻറ്റിക് സീക്വൻസസ് ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു നാല് ദിവസം എടുത്ത് തോന്നുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ആൾക്കാർ നോക്കി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് അത് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഭയങ്കര പാട് ആൻഡ് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് നീക്കോ ഞാച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എല്ലാ സീനും ഓക്കെയായിരുന്നു രണ്ട് ടേക്ക് മൂന്ന് ടേക്ക് മാക്സിമം അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു സീൻ മാത്രം ഏഴ് ടേക്ക് വന്നു അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെറുതെ ടി വിയിലേക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ടി വിയിൽ എന്തോ ഒരു ലാലേട്ടന്റെ ആഡ് വരുന്നു എയ്ഡ്സിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആ ക്യാമ്പയിൻ ടി വിയിൽ വരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നതാണ് അതെനിക്ക് ഒന്ന് എട്ടൊമ്പത് ടേക്ക് പോയി വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്തായിരുന്നു പാടുന്ന ഡയറക്ടർ റെഡിയാവണ്ടെ ഗിരീഷേട്ട് ഗിരീഷേട്ട പുള്ളി സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗിരീഷേട്ട ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കാനാ അല്ല അല്ല ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും പോയി ഞാൻ ആക്ച്വലി സിനിമ തുടങ്ങിയത് ഡബ് ചെയ്തോണ്ടാണ് പക്ഷെ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മള് ഹലോ നമസ്തേ എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ അതിനകത്ത് എസ്പെഷ്യലി ആർ ജെ പോർഷൻസ് ആർ ജെ പോർഷൻസ് ഇപ്പം ലൈക്ക് യുനോ ചില എല്ലാവരും അല്ല ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റാമർ ചെയ്യും ഒന്ന് തപ്പും തപ്പുമ്പോ നമ്മൾ അതിലെങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് എടുക്കും ആ ഓക്കെ ആ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഒരു ഫില്ലേസ് എന്തെങ്കിലും അതൊരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 എക്സ്പ്രഷനുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഇട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറെ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാൻ അത് വളരെ കോൺഷ്യസ്ലി
സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ല ആറ് മണിക്ക് അവിടെ എത്തിയതാണ് നേരെ ഇറങ്ങി ഷൂട്ട് തുടങ്ങി കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അത് പിന്നെ കാരണം തീർക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി മാറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിൽ പോയി നിൽക്കുക ആ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരും പക്ഷെ ആ അതിലൂടി എൻ്റെ പരിപ്പളയും ശരി ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൂടുതൽ പരിപ്പടകണ്ട ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആയിക്കോട്ടെ തെലുങ്ക് സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടേ നമുക്കൊരു തെലുങ്ക് പാട്ടായിട്ട് അല്ലപ്പോ എനിക്ക് അർജുൻ റെഡ്ഡി സിനിമ ഞാനിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിജയ് ദേവർക്കൊണ്ട് പുതിയ സിനിമ ഗീത ഗോവിന്ദത്തിലെ ഒരു ഗോപിസുന്ദറിന്റെ മ്യൂസിക്കിലുള്ള പാട്ട് കേട്ടല്ലോ അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ മാർക്കറ്റിംഗ് രംഗത്ത് നിന്ന് നേരെ സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയ ഒരു എം ബി എ കാരനാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാവൽ എന്റെ ഗ്യാസ്റ്റി ഞാൻ ശാലിനിയാണ് ഇനി ആളുടെ പേര് പറയാം സഞ്ജു ശിവറാം കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയപ്പോ കുറെ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് മുഖമൊക്കെ കരിവാളിച്ചു എന്നൊക്കെ ഒരു സിനിമ നടൻ അതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഈ ഗ്ലാമർ കോൺഷ്യസ് ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ മൈക്കിന്റെ സൈഡ് കൂടെ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെയൊക്കെയോ ഇന്ദ്രട്ടം ചിരിക്കണ പോലെ ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആണല്ലേ പണ്ട് സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഷാനവാസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ടർ ആണ് പുള്ളി പിന്നീട് കരിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പടം ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രട്ടന്റെ ബ്രദർ ആയിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ സിനിമ പക്ഷെ ആ സിനിമ നടന്നില്ല അന്ന് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ചിലപ്പോ ശബ്ദത്തിലും ചിലപ്പോ ചിലർ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ഈ ഇപ്പൊ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ആവുമ്പോ ഇപ്പൊ ചേച്ചിയൊക്കെ അവരെന്തെങ്കിലും മുഖത്തൊക്കെ തേക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ കുറച്ച് എനിക്ക് കൂടി അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളു അതല്ലാതെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ നടനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പാർലറിൽ പോയിട്ട് അത് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആ തെലുങ്ക് സിനിമയ്ക്ക് കുറെ വെയിൽ കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കരുവാളി എങ്ങനെ മാറ്റിയ അത് തൈരോട് തൈര് അപ്പൊ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചൂടെ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ ഒക്കെ എന്തിനും കൊള്ളാതെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും നടക്കാൻ പോകില്ല ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട ഒരു സമയമായില്ലേ തുടക്കമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തൈരാന്ന് തോന്നുന്നു തൈര് പിന്നെ തക്കാളി നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനായിട്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് മേലെങ്കിലും മുടി കിട്ടാൻ പോകുന്നല്ല അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യമായിട്ടും എപ്പോഴും പോയിട്ട് ഒരു ഫേസ് ക്ലീൻ അപ്പ് എന്തോ ചെയ്തു ആ അതെ പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എവിടെ ബീച്ചിൽ പോയി കരിഞ്ഞ് നശിച്ചു പോയി സ്കിൻ ഒക്കെ പൊള്ളി എനിക്ക് വന്ന സ്കിൻ കുറച്ചുകൂടി ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ സ്കിൻ ഒക്കെ പൊള്ളി വീണ്ടും വളരെ മോശ അവസ്ഥയിലേക്ക് കത്തി നശിച്ചു പോയി ഈ സിനിമയിലെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ആണുങ്ങൾ കേട്ടോ അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ അത്യാവശ്യ സംഭവം ഇവന്മാരൊന്നും പുറത്ത് പറയില്ല അതാണ് ഏ പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നെയും പറയും തോന്നുന്നു ഇവന്മാര് പറയില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളു അതല്ലാതെ ഇതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവര് കുറവാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇല്ല ചിലപ്പോ ഉണ്ണിയോട് ചോദിക്കും ഉണ്ണി ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഉണ്ണി ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്താ ചോദിക്കും ഏ ഇല്ലടാ ഞാനൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറയും വെറുതെ പറഞ്ഞായിരിക്കും അല്ല നമുക്കൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അവൻ പറയാത്തോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പറയൂ ഇനി നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം ധനുഷിന്റെ എന്നെ നോക്കി പായും തോട്ടയിലെ പാട്ട് മറുവാർത്ത പാട്ട് ഇന്ന് സ്റ്റാജാമിൽ ശാലിനിയുടെ കൂടെ ഞാനാണ് സഞ്ജു ശിവറാം സഞ്ജു ശിവറാം
അത് ഈ കൊളോക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു നോർമൽ നുവാൻസസിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കണം അത് അറ്റന്തേരിന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് വോയിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എപ്പോൾ തുടങ്ങി ഈ ഡബ്ബിംഗ് ഒക്കെ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഡബ്ബിങ്ങിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഒരു നല്ലൊരു റിഹേഴ്സൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആ സീൻ കണ്ട് നമുക്ക് ഇനാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡബ്ബിങ് കുറച്ചു നാൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ അതിൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിനീഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ബിനീഷ് എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും പിന്നെ സൈജു ആണ് അതിൽ അതുൽ കുൽക്കർണിക്ക് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സൈജു എൻ എന്റെ താദ്യം വിളിച്ച് പറയാം പിന്നെ ബിനീഷ് വിളിച്ചു പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നീട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി വേറൊരു സിനിമയിൽ അത് ഭയങ്കര അണവൈഡബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ലൈക്ക് വേറൊരു ആക്ടറിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയൊരാളിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അത് ഒട്ടും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം പക്ഷെ കാരണം അയാൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ആ ആക്ടറിന് ചില ആക്ടേഴ്സിന് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി അതുകൊണ്ട് പോകും തീരെ എനിക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി അത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജു ഏതെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും സഞ്ജുവിന് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംവിധായകൻ പറയാണ് സഞ്ജു നീതല ഡബ് ചെയ്യണ്ട വേറെ ഒരാളുടെ ഡബ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയക്കോ ആ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ വേറെ ഒരാളുടെ ഡബ് ചെയ്യണത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ടല്ല അത് എനിക്ക് പറ്റാത്ത ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് അവിടെയും ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മതി ഞാൻ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഒരു ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് പരിചയം എന്റെ ഭാഷ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് അരുൺ കുമാർ അരുൺ അരുൺ ആയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റ് പല സിനിമകളിലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ആക്ടിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗിവ് യു വോയിസ് ഞാൻ അത് വേറൊരാൾ ആണെങ്കിൽ സിനിമ അവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരുടെയും ശബ്ദം സൂട്ട് ആവാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു വെറുതെ ഒരു ഒരു നോഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ തെലുങ്കിൽ ചെയ്തില്ലേ രണ്ട് സിനിമ തെലുങ്ക് ഫസ്റ്റ് വേണം സിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് പഠിച്ച് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് യു നോ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അത് നടന്നില്ല അത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം ദ ഹാഡ് ടു ഡബ് ഇറ്റ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അച്ചാൻസിൻ്റെ ഷൂട്ട് സമയമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പടം ഞാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ചട്ടാ എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും ഞാനത് ഡബ് ചെയ്ത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്തു എനിക്കത് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം തെലുങ്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി എന്നിട്ട് ചെയ്തു അത് ഇല്ല അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ തെലുങ്ക് സിനിമ തന്നെ ഒറിയ ഭാഷയിലൂടെ അതെ അതെ ഒറിയ എന്തായാലും ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യില്ല ഏതൊക്കെ ഭാഷ അറിയാം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ബംഗാളി അറിയാം ഹിന്ദി അറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി ഇപ്പൊ ബംഗാളി ഭാഷയും കിട്ടൂല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും കിട്ടില്ല ബാക്കി മലയാളം വേണോ തമിഴ് വേണോ ഹിന്ദി വേണോ പാട്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് ഹിന്ദി മതി ഖർസേനിക്കൽത്തി എന്നുള്ള പാട്ട് ഓക്കെ കേൾക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം ഷാലിനിയാണ് കൂടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് സഞ്ജു ശിവറാം ഇതൊരു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് റൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഡാഷ് ആണ് അത് പറയോ അത് ശരി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഡാഷ് എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയേ അല്ല ജോലി ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല ഈ ജോലിക്ക് പോവുക ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്യണ സംഭവങ്ങൾ സിനിമ ഒരു ജോലി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അല്ല നേരത്തെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പണിയായിരുന്നു അത് ജോലി പക്ഷെ സിനിമ അത് ജോലി അല്ല അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളിപ്പോ എന്നോട് വെറുതെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയാണ് അതിന്റെ സുഖം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ
സിനിമയിലൊരു കുഞ്ഞ് റോള് അതെ അതെ പക്ഷെ ഡാലറ്റിനെ മരിച്ച അഭിനയിച്ച ഒരു സീനാണ് ഇതാണ് കാരണം ചത്തു കിടക്കുന്ന സീനാണ് ഓക്കെ ഡാഷ് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മോമെന്റ് ആണ് ഫേസ്റ്റ് മൂവി യെസ് ഓക്കെ റിയൽ ലൈഫിലും ഞാൻ ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതിയാൽ അത് ഡാഷിനെ പറ്റിയാവും ആൻഡ് ഞാൻ ആ ബ്ലോഗിന് ഡാഷ് എന്ന് പേരിടും പേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി സഞ്ജു സ്പീക്സ് ഓർ ഐ സ്പീക്സ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈവൻ ഐ എന്ന വാക്ക് ഇ വൈ ഐ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഇ വൈ ഐ സ്പീക്സ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഹാഷ്ടാഗ് ആണ് ഐ സ്പീക്സ് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഓൺ ക്ലാബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം കൂടെ ഉണ്ട് ശാലിനി എന്റെ കൂടെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്ലാബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം ശാലിനി ആണ് ഒപ്പമുള്ളത് സഞ്ജു ശിവറാം സഞ്ജു ശിവറാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നോ തപ്പൽ സ്റ്റഡൽസ് നോ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻസേഴ്സ് നത്തിങ് റെഡിയാണോ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യോ ഒന്നുമില്ല ജനറൽ ആയിട്ട് എന്റെ ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ സഞ്ജു മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രല്ല തെലുങ്ക് സിനിമയിലും അഭിനയിച്ച ആളാ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പൊതുവെയുള്ള സംഭവമാണ് ഈ നെപ്പോട്ടിസം അതായത് മുതിർന്ന താരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഫേവറിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുവരിക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നെപ്പോട്ടിസം അപ്പൊ പലരും പറയാറുണ്ട് യാതൊരു ഗോഡ് ഫാദറും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നെപ്പോട്ടിസം സഞ്ജു സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് മലയാളത്തിലാണോ തെലുങ്കിലാണോ കണ്ടിരിക്കണത് പക്ഷെ അത് യു കാൻ ബ്ലെയിം ഇറ്റ് ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് ഇല്ല റിലയബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്യാരക്ടർ ഞാനിപ്പോ സിനിമ ഇല്ലാതിരിക്കും സിനിമ ഇല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നെ എപ്പോഴും ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഇഫ് യു ഹാവ് സം വാല്യൂ യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ മൂവീസ് പരിചയത്തിന്റെ ബേസിലും എന്നെ അറിയാവുന്ന ബേസിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ദറ്റ്സ് ട്രൂ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഘടകം ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി വിസിബിൾ ഓൾസോ പക്ഷേ യു കാൻ ബ്ലെയിം ദം ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്ലെയിം ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അതിന് ഒബ്വിയസ്ലി അവർക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഇഫ് ദേ ഹാവ് ദറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും ആൻഡ് യു ഹാവ് ദറ്റ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയും കിട്ടും ഒരു ആക്ടറുടെ മകൻ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എളുപ്പമാണ് കേക്ക് വാക്ക് ആണ് അതെ അയാൾക്ക് ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അയാളെ പറ്റി അറിയാം അപ്പോൾ വേറെ ഒരാളെ ഒരു പുതിയ ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ ആരും അറിയില്ല സോ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പുതിയ ആൾക്ക് കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ വരുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മലയാളത്തിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ദുൽഖർ അദ്ദേഹം ഇത്ര വലിയൊരു ആക്ടറുടെ മകനാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബേർഡൻ ഓൾസോ അതൊരു ബേർഡൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് അത് എത്ര പേര് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കൊടുത്താൽ പോരാ അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഇമ്പാക്ട് കൊടുക്കണം സഞ്ജു എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഹീറോ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പം സഞ്ജു കാണാൻ നല്ല മിടുക്കനാണ് നല്ല വോയിസ് ആണ് അഭിനയം തരക്കേടില്ല പക്ഷെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമില് സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾ മറ്റു പല ആളുകളിലേക്കും പോവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ഗൈഡറാണ് മറ്റവർക്ക് ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അയ്യോ അത് ഇന്നത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് യുനോ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ബെറ്റർ യുനോ ഇഫ് യു ഹാവ് സം വൺ ടു സപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റാർ സൺ വന്നു അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റാർ ആയി അത് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഈ സ്റ്റാറിനെ നോക്കാമല്ലോ അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നായിരിക്കും ഫോർ
കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിലെ ബ്ലോഗർ സുധി ആ സിനിമയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസർ ആണ് ആ നാട്ടിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു വരവിലും ഒക്കെ താലപ്പൊലി ഒരുക്കാനും അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസർ ആണ് സഞ്ജു ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും എങ്ങനെയാ ഭയങ്കര ബഹളക്കാരനാണോ അല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ുംറ്റ് <laughs> 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 ുംറി <laughs> 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 എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു വൺ ഇയർ കൊടുത്തിരുന്ന എന്റെ സാലറി അത് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ സേവിങ്സ് എല്ലാം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്റെ സേവിങ്സ് മൊത്തം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഐവ് ഗോൺ ടു സീറോ ബാലൻസ് ഒക്കെ ഇൻ ഡെസിമൽസ് വരില്ലേ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഡെസിമലിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ പിടിച്ചു വന്നു സിനിമയിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ടെലിവിഷനിലും അത്യാവശ്യം ഹിറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ഹോസ്റ്റ് ആയിരുന്നപ്പോ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോന്റെ ഹോസ്റ്റ് ആയിരുന്നപ്പോ കുറച്ചാണ് തിരിച്ച് ഇനി ടെലിവിഷനൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഹോസ്റ്റ് ആവാനോ ഇല്ല ഇല്ല അത് ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ചെയ്തു നിങ്ങള് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് ഒന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി രണ്ട് അതിനേക്കാളും മുകളിൽ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത് ഒരു റീച്ച് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നാളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൽ ബി ടാഗ്ഡ് ഇഫ് യു സ്റ്റേ ഫോർ ലോങ് പക്ഷെ ഒരു പ്രസൻസ് കൊടുത്ത് ഇഫ് യു ക്യാൻ കം ബാക്ക് എനിക്കൊന്ന് സിനിമ കണ്ടിട്ട് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ തന്നെ ആ ഒരു ഷോ ഞാൻ മൂന്ന് മാസം ചെയ്തപ്പോൾ റീച്ച് ഉണ്ടായി സോ അത്ര മാത്രം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ടൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ തിയേറ്ററിലും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത പടങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചെയ്യണത് അടുത്തപ്പോ ഞാനൊരു തെലുങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നീട് കുറച്ച് കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ സിനിമകളും അല്ലാതെ സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ കഥ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഫൈനലൈസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ ഹിറ്റ് ആവാനും ഇരുത്തം വന്ന നടനാവാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ കേട്ടോ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ പിന്നെ നേരത്തെ ഓരോ മിനി കൂപ്പർ എടുക്കാനും കൂടി പറ്റട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ല അതൊരു ചെറിയ എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഐ അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് നടക്കട്ടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഗ്രീഡ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ വിഷ് യു സ്ഥിതിക്ക് തിരിച്ചിട്ട് താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞേക്ക് നമുക്ക് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു പോവാ ഓക്കേ താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് അപ്പോൾ താങ്ക്യൂ വെരി മച്ച് സഞ്ജു ഇത്ര വരെ സംസാരിച്ചല്ലേ താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് തോന്നില്ല ഒരു ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് സുഖം റാദർ ദാൻ ആസ്കിങ് എന്ത് തോന്നുന്നു സുഖമാണോ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതല്ലാതെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം വായി തോന്നുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വായി തോന്നുന്ന ഉത്തരം പറയാൻ സിമ്പിൾ അത്രേ ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കല്ലേ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ആർ ജെ ശാലിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഫ് കോട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എസ് എ എൽ ഐ എൻ ഐ അതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് അപ്പൊ അതിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്കൊരു അക്കൌണ്ട് ഉണ്ട് ആർ ജെ ശാലിനി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കമന്റ് ചെയ്താലും മതി സോ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ഗസ്റ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും കേട്ടു മുട്ടും വരെയും വണക്കം ശാലിനി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സ്റ്റാർ ജാം ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ